உன்னை இவ்வளவு நேரம் பேச விட்டு பேரே அதானா என்னடா என்ன 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 பிரச்சனை என்னென்ன பிரச்சனை என்ன இவனெல்லாம் வெட்டுறதுக்கு அருவாவா இந்த கையால ஒட்டே அடிய அடிச்சு பூமியில இறக்கிடுறேன் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ கொரோனா வைரஸ் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நான் ஃபுல்லா பேச போறேன் நிறைய இடத்துல வெளியே போகாதீங்கன்னு சொல்லி எவ்வளவோ அலௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியும் வெளியில எல்லாரும் போய்கிட்டு இருக்கீங்க ரொம்பவும் கேர்லெஸ்ஸா இருக்கீங்க இது எல்லாரும் நீங்க மாத்திக்கோங்க எதுக்காக மாத்திக்கோங்கன்னு சொல்றேன்னா உங்களுடைய அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி உங்க சின்ன குழந்தைங்க இப்ப உங்களுக்கே கல்யாணம் ஆகி குழந்தையும் இருக்கலாம் அவங்க எல்லாத்துக்கும் நீங்க வெளியில போற ஒரு தம் அடிக்கிற ஒரு டீ குடிக்கிற அந்த டைம்ல உங்களுக்கு அந்த கொரோனா பாதிப்பு வந்துருச்சுனாக்க நீங்க நேர வீட்டுக்கு வந்துருவீங்க நார்மலா இருப்பீங்க உங்களுக்கு எதுவுமே ஆகாது ஏன்னா நம்மளோட ஏஜ் அதாவது இப்ப எனக்கு டுவெண்ட்டி போர் ஆகுது டுவெண்ட்டில இருந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் அந்த பத்து வயசு டிஃப்ரெண்ட்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே வெள்ளை அணுக்கள் நம்மளோட ரத்தத்துல கலந்துருக்கும் அந்த வெள்ளை அணுக்கள் வந்துட்டு நம்மளோட உடம்புக்கு வந்திருக்க அந்த கொரோனா வைரஸ தாக்கி வெளில அனுப்பிச்சிடும் அந்த நேரத்துல வெளியே அனுப்புற நேரத்துல கரெக்டா நீங்க போயிட்டு உங்க குழந்தைய தூக்கும் போதோ உங்களுக்கு உங்களோட அம்மாவுக்கு தண்ணி எடுத்து வைக்கும் போதோ ஒரு சாப்பாடு பரிமாறும் போதோ ஒரு வெளியில கூட்டு போகும் போது இப்படி தோல் மேல கை போட்டாலோ அவங்களுக்கு அந்த நோய் தொத்திக்கும் வெளியில போறது நீங்க நோய் தொத்திட்டு வர்றது நீங்க ஆனா நோய் வந்துட்டு உங்க வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கும் உங்களோட குழந்தைங்களுக்கும் தான் வரும் இதை மென்ஷன் பண்ணி தான் இருபத்தோரு நாள் இப்போ இந்த டைம் இந்த வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற டைமுக்கு ஆரம்ப நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் மோடி வந்துட்டு பிரதமர் மோடி அறிவிச்சிருக்காங்க இருபத்தோரு நாள் யாரும் வெளியில போக வேண்டாம் அப்படின்னு எங்கெங்கயோ இருந்திருப்பாங்க அவங்களோட சொந்தக்காரங்க எல்லாருமே கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்ட்ல அவ்வளவு கூட்டம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டிக்டாக்ல யூடியூப்ல எல்லாமே வயலில் போய்கிட்டு இருக்குது நிறைய இடத்துல போலீஸ் வந்துட்டு மக்களை அடிக்கவே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எந்த அளவுக்கு கொரோனா வைரஸோட பாதிப்பு இருக்குன்னு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்மளோட இந்தியால எந்த அளவுக்கு பாப்புலேஷன் எந்த அளவுக்கு மெடிக்கல் சர்வீஸ் நம்மளோட இந்தியா எந்த பட்டியல்ல அதாவது மெடிக்கல் அதிகமா இருக்குன்றத பட்டியல்ல எத்தனாவது லிஸ்ட்ல இருக்குது இது எல்லாத்தையும் இந்த டிக்டாக் வீடியோஸ்ல நம்ம இப்ப பாக்கலாம் வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க வாங்க நிறைய டாக்டர்ஸ் பேசியிருக்காங்க நிறைய சமூக ஆர்வலர்கள் பேசியிருக்காங்க போலீஸ் தடியடி நடத்துறதையும் அப்புறம் ஒரு பையன் சர்ச் பண்ணி டிக்டாக் வீடியோஸ்ல தான் சர்ச் பண்ணி பேசியிருக்காங்க ஒரு அக்கா அப்படி சொல்றவங்க வீடியோஸ்ல நிறைய பேசியிருக்காங்க அவங்க எப்பயுமே டென்ஷன் ஆகாதவங்க இந்த வீடியோல டென்ஷன் ஆகி பேசியிருக்காங்க அதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் நாம ஏன் தமிழகத்தில் நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவுக்கு ஆதரவு தரணும் அப்படிங்கிற உங்களுக்கான விளக்கம் தான் இத்தாலியோட மக்கள் தொகை ஆறு கோடி இந்தியா கூட கம்பேர் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு இருபத்தி நான்கு மடங்கு பேர் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு கோடி இருக்கும் அங்கேயே ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் பேர் சாகிறாங்க பத்து நாளைக்கு முன்னாடி இத்தாலியில நாம எல்லாம் எப்படி அசால்ட் ஆகணுமோ அதே மாதிரிதான் இருந்தாங்க இன்னைக்கு இந்தியா அந்த நிலைமையில தான் இருக்கு ஏன்னு கேட்டாங்க அறுபது வயசுக்கு மேல ஆயிடுச்சா இவங்களுக்கு அட்மிஷன் போடாதீங்கன்னு அதிகாரிகள் எல்லாம் கைவிட்டுட்டாங்க காரணம் இருநூத்தி ஐம்பது படுக்கையர்கள் கொண்ட ஒரு மருத்துவமனையில டெய்லி வந்து மூணாயிரம் பேர் அட்மிஷன் ஆகுறாங்க மாஸ்க் கிடைக்கல வெண்டிலேஷன்ஸ் கிடைக்கல இவங்களுக்கு நாட்டினுடைய அரசாங்கம் சொல்லிருக்கு இந்த நிலைமை எல்லாம் நம்மளுடைய இந்தியாவிற்கு வரதுக்கு ரொம்ப நாள் கிடையாது அடுத்த பத்து நாள் நம்ம அலாட்டா இல்லை அப்படின்னா இத்தாலிக்கு இன்னைக்கு ஏற்பட்டு இருக்கக்கூடிய நிலைமை தான் நாளைக்கு நம்மளுடைய இந்தியாவுக்கும் அந்த நாட்டினுடைய பிரதமர் அழுகிறாரு எங்களுடைய நாட்டுக்கு உதவி பண்ண யாருமே இல்லையானு அப்படி ஒரு நிலைமை இந்தியாவுக்குள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா இந்த நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு நம்மளுடைய முழு ஒத்துழைப்பை கொடுத்தா மட்டும்தான் முடியும் நன்றி வணக்கம் கொரோனா வைரஸ் ரொம்ப பரவலா பேசப்படுது போதும் பயப்படாதீங்க சில விஷயங்கள் சொல்லிக்கணும் நினைக்கிறேன் இந்த கொரோனா வைரஸ் எப்படி நம்ம தவிர்க்கிறது இல்ல நமக்கு வராம எப்படி பாத்துக்கிறது முதல்ல தும்மல் இருமல் இருக்கிறவங்க கிட்ட கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கலாம் ரெண்டாவது நம்ம மாஸ்க் போட்டு பழகலாம் மூணாவது முக்கியமா குழந்தைங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் நம்ம ஏதாவது விஷயம் தொடரும் வச்சுக்கோங்க பொருட் விளையாட்டு பொருட்களா இருக்கட்டும் தண்ணி பாட்டில் சாப்பாடு எது வேணாலும் இருக்கட்டும் கையை நல்லா சுத்தமா கழுவிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நம்ம மற்ற விஷயங்களை தொடரதோ இல்ல அடுத்தவங்க கையை தொடரதோ இல்ல அடுத்தவங்கிட்ட பழகிறதோ இருக்கணும் சோ இதெல்லாம் நம்ம பண்ணா கண்டிப்பா நமக்கு வராம தவிர்க்க முடியும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கூட்டமான இடத்துக்கு நம்ம போறது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமா கொரோனா வைரஸ் வந்து என்ன என்ன பண்ணும் எல்லாமே இறந்து போயிருவாங்களா டாக்டர் கேக்குறாங்க இல்ல
இன்னமும் சில பேர் கொரோனா வைரஸோட சீரியஸ்னஸ் புரியாம வெளியே பொறுப்பு எல்லாம் சுத்திட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கம்பாரிசன் சொல்றேன் உங்களுக்கே தெளிவா புரியும் இன்னைக்கு இந்தியா என்ன நிலைமையில இருக்கோ இதே மாதிரிதான் பத்து நாள் முன்னாடி இட்டாலி இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு இட்டாலிய காலி இட்டாலியோட ஹெல்த் கேர் ரேங்க் என்ன தெரியுமா வேர்ல்டுல இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸோட ஹாஸ்பிட்டல் பெசிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒரு ஒரு ரேங்க் கொடுப்பாங்க அதுல இட்டாலியோட ரேங்க் டூ டாப் டூல இருக்கிற இட்டாலிக்கே இந்த நிலைமை அப்படின்னா இந்தியாவோட ரேங்க் என்ன தெரியுமா நூறுக்கு மேல ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் நூத்தி பன்னெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப இந்தியாவுக்கு வந்தா இந்தியா என்ன ஆகும் அப்படின்றத நீங்க யோசிச்சு பாத்துக்கோங்க இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு வெண்டிலேஷன் பெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இல்ல கொரோனா வைரஸ் இதே மாதிரி வளர்ந்து போச்சு அப்படின்னா ஒரு கட்டத்தில் டாக்டர்ஸ் தான் முடிவு எடுப்பாங்க இவங்க இவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா காப்பாத்த முடியும் சோ இவங்களை மட்டும் அட்மிட் பண்ணிக்கலாம் இவங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸ் ஆ போயிருச்சு இவங்களை காப்பாத்த முடியாது சோ இவங்களை அப்படியே விட்டலாம் அப்படின்ற மாதிரி டாக்டர்ஸ் முடிவு எடுப்பாங்க யார் யாருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குது அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லாம குழந்தைகளை கோடை விடுமுறை விட்ட மாதிரி விளையா விளையாட விட்டுருக்கீங்க இது பத்தாததுக்கு ஹாண்டா வைரஸ் ஒரு புது வைரஸ் வர வந்திருக்கு சைனால யாரோ ஒருத்தர் இறந்து போயிருக்காங்க Do you want to know why we only have 13 cases of coronavirus in Canada? That's why. All of you have to go to the house and go to the house and go to the house. You don't have to tell me how to tell you. You don't have to tell me how to tell you. You have to go to the house, family, and all of you. Police, doctor, nurse, ambulance driver, and all of you. நம்மளுக்காக நம்ம ஃபேமிலிஸ்க்காக நம்ம இந்தியாவுக்காக போராடுறாங்க அவங்களுக்கு நோய் பரவுறதுக்கு அவ்வளோ வாய்ப்பு இருந்தும் அவங்க ஃபேமிலி கிட்ட போகாம அந்த நோயாளிங்க கூடவே இருந்து நமக்காக கஷ்டப்படுறாங்க இந்த நோய் வந்தா தெரியறதுக்கு இத்தனை நாள் ஆகும் நமக்கு வந்தா இமீடியட்டா தெரியாதுன்னு தெரிஞ்சும் அது வளர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் வெளியில போனதான்னு தெரிஞ்சும் வெளியில போறீங்க வேலையும் வைக்கிறீங்க யார குறை சொல்றதுன்னு சத்தியமா தெரியல தெரிஞ்சு பண்ற தப்புக்கு யார குறை சொல்றது அட்லீஸ்ட் யங்ஸ்டர்ஸ் போய் நாலு பேருக்கு எடுத்து சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தா யங்ஸ்டர்ஸ் போய் கிரவுண்ட்ல குரூப்பா விளையாடிட்டு இருக்காங்க எங்கெங்க போயிட்டு இருக்கு பிளீஸ் வீட்டுல இருங்களே அட்லீஸ்ட் உங்களுக்காக இல்லாட்டியும் வளர்ந்து வர்ற ஜெனரேஷனுக்காகவாவது வீட்டுல இருங்களே ஹாய் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல இருந்து மூவாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் வந்து மக்களுக்காக கொரோனா பாதிப்புக்காக ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்க இந்த திட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ரேஷன் கார்டு ஹோல்டருக்குமே வந்து தலா ஆயிரம் ரூபாய் வழங்குறதாகவும் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு இரண்டு நாள் ஊதியம் அதிகமாக வழங்குறதாகவும் ரோட் சைடில் கடை போட்டிருக்கிறவங்க ஆட்டோ டிரைவர்ஸ் இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆயிரம் ரூபாய் வழங்குறதாகவும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஊரில் வந்து பொதுவாகவே ஒரு பேச்சு என்ன இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் அறிவிக்கிற எந்த ஒரு விஷயமே வந்து மக்களுக்கு நேரடியாக வந்து சேர்றதில்ல இடையில் இருக்கிறவங்க காரணமாகன்னு சொல்லி ஒரு பேச்சு இருக்கு இந்த தடவை இந்த ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்போ இப்போ எல்லாருக்குமே தேவைப்படக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையிலையாச்சும் மக்களுக்கு சேர வேண்டிய விஷயங்கள் கரெக்டாக வந்து சேரும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை வச்சிருக்கோம் தயவு செஞ்ச எங்க நம்பிக்கையை காப்பாத்துங்க பிளீஸ் வாட்ஸ்அப்லேயே கொரோனா வைரஸ் பத்தியான டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாமா நம்மளுடைய இந்தியன் கவர்மெண்ட் இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நம்பர் சேவ் பண்ணிக்கோங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோல நான் காமிச்ச நம்பரை சேவ் பண்ணிக்கோங்க நான் அந்த நம்பரை கொரோனா சாட் பாட் அப்படின்னு சேவ் பண்ணியிருக்கேன் வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஹாய் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் பண்றேன் அந்த மெசேஜுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்ளை பண்ணிருக்கு கொரோனாவோட எமர்ஜென்சி ஹெல்ப் லைன் நம்பர் டால் ஃப்ரீ நம்பர் இமெயில் ஐடி இதோட சேர்த்து ஒரு சில கொஸ்டின்ஸும் கேட்டிருக்காங்க அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஆன்சர் வேணும்னா நீங்க அதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் இப்போ எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வேணும் வாட் இஸ் கொரோனா வைரஸ் அண்ட் வாட் ஆர் இட் சிம்டம்ஸ் ஓகே அதுக்கான ஆப்ஷன் ஏ ஸோ நான் ஏ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கான ஆன்சர் வந்திருக்கு கொரோனா வைரஸ்னா என்ன அதனுடைய சிம்டம்ஸ்லாம் என்ன ஓகே இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்தாலும் எனக்கு கொரோனாவா இல்லை நான் எப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போய் செக் பண்ணோம் அந்த மாதிரி கேள்விக்கு இங்கே ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைல் இருக்கு இல்லையா இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான ஆன்சர் இருக்கும் ஓகே எனக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வேணாம் வேறு ஒரு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வேணும் ஓகே நான் சும்மா ஒரு டி ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் ஓகே டியில் என்ன இருக்குன்னா எய்ம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலோட டேரக்டர் கொரோனா வைரஸ் பற்றி என்னென்ன பேசியிருக்காங்க அந்த வீடியோட லிங்க்லாம் இருக்கும் நம்ம பசங்க எதிர்பார்க்குற லிங்க்லாம் கிடைக்காது கொரோனா வைரஸ்க்கான ரிலேட்டடான லிங்க் தான் இங்கே கிடைக்கும் ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் சேட் பாட் ஹாய் எல்லா வைஃப்ஸுக்கும் எல்லா அப்பாக்களுக்கும் எ
ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சீரியஸா பாருங்க தேங்க் யூ செல்லமே ஏன்டா இப்ப எல்லா கோவிலும் மூடி இருக்காங்க ஏனா ஒவ்வொரு கடவுளும் ஹாஸ்பிடல்ல டாக்டராவும் ரோட்ல க்ளீன் பண்றவங்களாவும் போலீஸாவும் மத்த பப்ளிக் சர்வீஸ்லயும் வேற செய்யல விஷயம் இருக்காங்க Hi guys this is Dr Ashwin Kumar from Chennai our orthopedic surgeon um this is one of those videos about corona virus again pudusa onnum pesa poradhu kediyadha naane but sila vishayatha solli dhaan aganu nu nenikira naane so adukaga dhaan indha video va padivu pandren உங்களுக்கே தெரியும் இந்த கொரோனா வைரஸுங்கிறது ஒரு பயங்கரமான வைரஸு சைனாவில் அவ்வளோ பேர் சேர்த்துருக்காங்க இட்டாலியில் இவ்வளோ பேர் சேர்த்துட்டு வராங்க யூஎஸ்லேயும் மார்டாலிட்டிஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது எல்லாம் பேப்பரில் பார்க்குறீங்க டிவியில் பார்க்குறீங்க இன்டர்நெட்டில் பார்க்குறீங்க எல்லாத்தையும் பார்க்குறீங்க பட் ஆனால் பாடி சி ஆன் ரோட் டுடே இதுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே உங்களுக்கெலாம் எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல எனக்கு சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இருக்கணுங்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டு வெளியில் வராதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டு கவர்மெண்ட் வந்து மே மிட்டில் அட்லீஸ்ட் ஆறு லட்சம் கேஸ் வரைக்கும் வரலாம் அப்படின்னு ப்ரெடிக்டும் பண்ணுறாங்க அதுக்காக வீட்லேயே இருங்கன்னு கெஞ்சி கூத்தாடுறாங்க ப்ரைம் மினிஸ்டர் பேசுகிறாரு எல்லாம் பண்ணுறாங்க பட் அப்படி இருந்தும் நீங்களாம் அடங்க மாட்டேன்றீங்களே எதுக்கே வெளில வரீங்க நீங்களா லாக்டவுன் சொல்றாங்க அவ்வளோ பேர் ரோட்ல இருக்கீங்க கும்பல் கும்பலா பேசிட்டு இருக்கிறீங்க அப்பனா லாக்டவுன் என்ன உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து பயம் கிடையாதா இல்ல வரட்டாண்டா காரணம் நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு தனா விட்டா எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை தெரியுமா கொரோனாங்கிறது பேஷண்ட் மல்டி ஆர்கன் ஃபெயிலியரில் போய் சாவறாங்க இட்டாலியில் நேர்த்திக்கு மட்டும் எழுநூத்தம்பது பேர் செத்துருக்கிறாங்க கேஸு நேர்த்திக்கு மட்டும் அறுபதாயிரம் கேஸ் ஓவர் தி ஃபுல் வேர்ல்டு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கு இங்கே ஏதோ தவிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அதை அப்படியே காப்பாற்றிக்கணுங்கிற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கிடையாது அவங்களுக்குலாம் வெளியில போகாதீங்கயா தயவு செஞ்சு வெளியில போகாதீங்க வீட்டுக்குள்ள இருங்க முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் லாக்டவுன் சொல்லி இருக்கிறாங்க லாக்டவுன் மாதிரியே தெரியல வெளியில எல்லாரும் சுத்திட்டு இருக்கிறீங்க இட் இஸ் லைக் அ நான் லாக்டவுன் டே ஐ சி ஸ்கோர்ஸ் அண்ட் ஸ்கோர்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆன் பைக்ஸ் ஐ சி லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆன் ஆட்டோ ஐ சி அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆன் கார்ஸ் என்னோ ஜாலியா என்ன ஹனிமூன் போற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா நீங்களா இப்படி இரஸ்பான்சிபிளா இருந்த பிரயோஜனமே கிடையாது கவர்மெண்ட் எடுக்கிற எந்த ஸ்டெப்புக்கும் பிரயோஜனம் கிடையாது சி இப்படி இருந்தீங்கன்னா மே மாசம் மிட்டுக்குள்ள ஆறு லட்சம் கேஸ் வந்துடும் வந்துச்சுன்னா அவ்வளோ வெண்டிலேட்டர்ல போடணும் ரிஸ்கி கேஸ் வேற அப்படி இருக்கும்போது டாக்டர் வில் கெட் டு டிசைட் ஹூ வில் லிவ் அண்ட் ஹூ வில் நாட் கைட்டி விட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அவங்கள ரிஸ்க்ல இருந்தீங்கன்னா புரியுதா கொஞ்சமாவது ரெஸ்பான்சிபிளா இருங்கயா தயவு செஞ்சு வீட்டில் போய் இருங்க அடைஞ்சு கிடங்க வீட்டில் ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க இதெல்லாம் டைம் கிடைக்குமா உங்களுக்கு வீட்டில் இரு இருன்னு கெஞ்சினா வீட்டில் இருக்க மாட்டீங்க ஆனால் லீவ் மட்டும் கொடுக்கல அப்படின்னா தாம் தூம்னு குதிக்க வேண்டியது எதுக்கே அதெல்லாம் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட்டே வீட்டில் இரு வீட்டில் இருன்னு சொல்லுது ஹார்ட்வேர் கடை திறந்துருக்குது பீஃப் பிரியாணி கடை கிறந்துருக்குது பரோட்டா கடையில் கும்பலாக உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறானுங்க இதெல்லாம் தேவையா எசென்ஷியல் சர்வீஸ்க்காக தான் கடையை திறந்து வச்சுருக்கிறாங்க இந்த ரேஞ்சில் போச்சுன்னா அவ்வளோதான் எல்லா கடையும் மூடிட்டு வீட்லேயே உட்காருன்றுவாங்க ஏதோ போனால் போகிறதுன்னு இப்படி திறந்து வச்சுருக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் கொஞ்சமாவது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேணும் உங்களுக்குலாம் தயவு செஞ்சு வீட்டில் இருங்க எனக்காக சொல்லலை உங்க குடும்பத்துக்காக தான் சொல்றேன் நான் தயவு செஞ்சு வீட்டில் இருங்க பிளீஸ் ஆ
किसी को निकला है கொரோனா வைரஸ் ஆனது எந்தெந்த பொருட்களில் எத்தனை மணி நேரம் இருக்கும் என்பதை தற்போது பார்க்கலாம் அட்டை பெட்டிகள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் வரை இருக்கும் கொரோனா கிருமியானது காற்றில் மூன்று மணி நேரம் இருக்கும் தாமிர பாத்திரங்களில் கொரோனா வைரஸ் நான்கு மணி நேரம் இருக்கும் எவர் சில்வர் பாத்திரங்களில் பதிமூன்று மணி நேரம் இருக்கும் பாலி புரொபைலின் பிளாஸ்டிக் பொருட்களில் பதினாறு மணி நேரம் வரை கொரோனா வைரஸ் ஆனது இருக்கும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் மூன்று நாட்கள் வரை கொரோனா கிருமியானது இருக்கும் எவர் சில்வர் பாட்டில்களில் மூன்று நாட்கள் வரை கொரோனா வைரஸ் இருக்கும் ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி எப்பயுமே வாட்ஸ்அப்ல ஒரு ஸ்டேட்டஸ்ல வைப்பேன் அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் நீ என்ன எம்பிபிஎஸ் கொரோனாவை பத்தி நீ என்ன பேச போற அவ்வளவு உனக்கு மூலம் இருக்கா அப்படின்னு நல்லா ஒன்று தெரிஞ்சுக்குங்க கொரோனா அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு மூளை தேவை கிடையாது சரியா இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி என்னால் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சாலே போதும் ஒரு சில அப்ளிகேஷன் நோண்ட தெரிஞ்சால் எனக்கு போதும் என்னோட ஐடியா வச்சு நான் அதை கிரியேட் பண்ணிடுவேன் இதை நான் சொல்லி யாரும் கேட்க மாட்டேங்கன்னு சொல்லி தான் வெளியிலேருந்து நிறைய வீடியோஸ் எடுத்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு டாக்டர் பேசியிருக்காங்க ஒரு சோசியல் மீடியாவில் இருக்கவங்க பேசியிருக்காங்க இன்னொரு பையன் என்ன மாதிரி இருக்கிற ஒரு பையன் அவன் நிறைய சர்ச் பண்ணி பேசியிருக்கான் நான் இவ்வளோ தூரம் பேசியும் நீ எங்கேயாச்சும் கடைக்கு தான் போவியோ தவிர வீட்டில் இருக்கணும்னு உன் மைண்டில் நீ நினைக்கவே மாட்டார் அடுத்தவங்களை குறை சொல்கிறதும் அடுத்தவங்களுக்கு ஆப்படிக்கிறதும் அவங்களோட வேலையா முதல்ல உங்களை கொரோனா வைரஸ் தூக்கணும் சரி வாங்க மேட்டருக்கு வருவோம் ஸோ வீட்டை விட்டு யாருமே வெளியில் வராதிங்க அப்படி வந்தீங்கன்னா இந்த இருபத்தோரு நாள் இந்த இருபத்தோரு நாளில் வெளியில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இருபத்தோரு வருஷம் இந்தியா பின்தங்கிடும்னு சொல்லி பிரதமர் மோடியில இருந்து இப்ப வர சின்ன சின்ன பசங்கள்ல இருந்து நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கறோம் ஒரு டாக்டரா நீங்க ஒரு டிரைவரா ஒரு ஆம்புலன்ஸ் டிரைவரா ஒரு போலீஸா இருந்திருந்தீங்கன்னா இதோட கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க சாதாரண மக்கள்ன்றத நிரூபிக்கிறீங்க இது எல்லாத்தையும் தவிர்த்து ஒரு இருபத்தோரு நாள் சாப்பாட்டுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க பிள்ளைங்களை நல்லா பார்த்துக்குங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒரு வாய்ப்பாக நினச்சி எல்லோரும் வீட்லேயே இருங்க கரெக்டாக நாலு மணிக்கு மேலே போயிட்டு ஃபுட்பால் விளாட்றேன் வாலிபால் விளாட்றேன் பசங்க கூட இல்லைன்னா எனக்கு தலையை பிச்சுக்கும் வீட்டில் இருந்தால் எனக்கு வெறுப்பாகும் அப்படின்லாம் சொன்னீங்கன்னா உங்களை தான் முதல்ல கொரோனா அட்டாக் ஆகும் நீங்கள் அட்டாக் ஆனால் பரவாயில்ல நீங்கள் செத்தாக சாகுங்க உங்களெல்லாம் யார் உயிரோடு இருக்க சொன்னால் நீங்கள் பறவீட்டை வந்து வீட்டில் பறவை வச்சு வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லோரும் செத்து போயிடுவாங்களே அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இவ்வளோ தூரம் நான் மூச்சு தம் கட்டி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் யாரும் வெளியில போகாதீங்க இதுக்கு மேல நீ வெளியில போனீங்கன்னா போலீஸ் வந்துட்டு ஒரு வருஷம் ஜெயில் சுட்டிருக்காங்க பிளஸ் வந்துட்டு கொரோனா வைரஸ் அட்டாக் ஆயிடுச்சுனாக்க உன்னை தனிமைப்படுத்திடுவாங்க அந்த வைரஸ் உங்ககிட்டயே இருந்து ஒன்னே அழிச்சிரும் பாத்துக்கோ அஸ்வின் சார் உங்களுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி வீடியோ கிரியேட் பண்ணதுக்கு பிளஸ் அந்த அக்கா அப்படி பண்ணுவாங்களே அந்த அக்கா ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பிரதர் உங்களோட வீடியோ தான் நம்ம ஐடியில் நிறைய வந்திருக்குது நீங்கள் ஆட்ஸ் ஆஃப் நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க உங்களுக்கும் பெரிய தேங்க்ஸ் இவ்வளோ தூரம் கொரோனா வைரஸ் பற்றி இவ்வளோ டீட்டெயிலாக உங்கள் ஐடியில் மட்டும்தான் இருந்துச்சு இந்த வீடியோ நான் எடுத்ததுக்கு காரணம் வந்துட்டு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ரொம்ப ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டார் யாருமே வீட்டில் இருக்க மாட்டுறாங்க எல்லோரும் வெளியில் வெளியில் போயிடுறாங்க இந்த வைரஸோட சீரியஸ்னஸ் அவங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னு சொல்லி என்னை ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ண சொன்னாங்க அவங்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட ஒரு சின்ன உதவி தான் இந்த உதவி எனக்கும் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் மற்றவங்களுக்கும் யூஸ் ஆகட்டும்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோ வந்துட்டு நான் யூடியூப்பில் விடுறேன் ஓகே 
எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஜெய் ஹிந்த்